India is emerging as a major player in the entire development of technology, whether it is AI, whether it is semiconductors, whether it is drone technology, everywhere the focus is on getting a major say in the way technology is being developed. And it is part of that initiative that uh, the AI Impact Summit will be organized in February 2026. And as a run-up to that uh, Impact Summit, Honorable Chairman Sir, more than 200 events have been organized throughout the country. And uh, like the way G20 was organized throughout the country, in the same way the AI Impact Summit is also being organized throughout the country. More than 2 lakh uh, students and researchers have already participated in these events so far in the side events so far, the run-up to the main summit. And this is really giving a very good exposure to the young minds so that they also understand what the world of technology is moving towards. And indeed, Andhra is an integral part of that journey. Like every other state, uh, I would also like to thank uh, Honorable Member for raising the point of uh, AI Hub in uh, Andhra, yes. There are so many new data centers getting established throughout the country, whether it is Andhra, Maharashtra, Uttar Pradesh, everywhere new data centers are coming up, which is a great infrastructure for the new world, the new world where productivity and new technology is going to play a major role in our daily lives as well as in our professional lives. AI K hubs or AI K data centers or AI K facilities, AI lab, इन सब को डेवलप करने के लिए देश भर में एक इंडिया एआई मिशन के तहत काम किया जा रहा है मानवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का विजन दिया है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने के विजन के तहत चाहे डिजिटल इंडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे एआई मिशन हो इन सब में देश भर में नागरिकों को सिटीजंस को एंपावर किया जा रहा है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करे और अपने नए सॉल्यूशंस निकाले इसमें देश में कई जगह एआई के बहुत अलग-अलग तरह के काम चल रहे हैं इसमें एआई मिशन में टोटल सात पिलर्स हैं उन सात पिलर्स के बारे में डिटेल वर्णन दिया गया है उत्तर एनेक्शर 1 में इस आंसर के स्टेटमेंट में सबसे पहला पिलर है एआई कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी इसके तहत देश के सभी छात्रों को एक नई फैसिलिटी मिल पाए जो कि अगर वो खुद स्टैब्लिश करना चाहते तो बहुत महंगी होती इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी करने के विजन के तहत कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी क्रिएट करवाई जिसमें 38000 जीपीयूज आज स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इसमें कॉस्ट जो दुनिया में करीब 3 डॉलर के आसपास आती है या लेस देन 1 डॉलर पे छात्रों को अवेलेबल किया गया है साथ ही साथ मानवर सभापति महोदय 30 ऐसी एप्लीकेशंस अभी तक अप्रूव की गई हैं जो कि देश के नागरिकों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में क्लाइमेट चेंज में हेल्थ केयर में एग्रीकल्चर में गवर्नेंस में लर्निंग डिसेबिलिटीज को ओवरकम करने में उन सब में उनका उपयोग हो साथ ही साथ एआई कोष के माध्यम से करीब 251 अपलोड किए गए जिनको यूज करके कई जगह छात्र कई नए इनोवेशंस कर रहे हैं और भारत की डिजिटल सॉवरेंटी के विजन के तहत करीब 12 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो आज एआई के फाउंडेशनल मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी है उसमें और फ्यूचर स्किल्स के लिए 500 पीएचडी फेलोज 5000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 8000 अंडर ग्रेजुएट्स को सपोर्ट करने का एआई मिशन के तहत प्रोविजन किया गया है 27 डेटा लैब्स और एआई लैब सेट की गई है और इसमें सारा फोकस है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जाने का और इसमें कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कई तरह की रिसर्च की जा रही है डेटा एनोटेशन पे डेटा क्यूरेशन पे डेटा क्लीनिंग पे और डेटा साइंसेस पे कंप्लीट इसमें रिसर्च और ट्रेनिंग दी जा रही है और 174 आईटीआईज और पॉलीटेक्निक्स अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है साथ ही साथ मानवर सभापति महोदय एआई स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग के लिए और एआई में जो सेफ्टी का कंसर्न है 
उसको ध्यान में रखते हुए ए आई सेफ्टी इंस्टीट्यूट में तेरह प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं तो ओवरऑल एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव ए आई मिशन का काम देश में चल रहा है द स्टार्टअप सपोर्ट एंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया ए आई मिशन वी आर वर्किंग विद दी वेंचर कैपिटल वी आर वर्किंग विद इनक्यूबेटर्स वी आर वर्किंग विद यूनिवर्सिटीज टू मेक श्योर दैट दी स्टार्टअप गेट द सपोर्ट दैट दे नीड सम ऑफ द कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस ए आई मिशन इज ऑल्सो सपोर्टिंग द स्टार्टअप इन रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टूडे एज पर द इंडस्ट्री एस्टिमेट्स ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट ऑफ ऑल स्टार्टअप आर बेसिकली ए आई बेस्ड स्टार्टअप दैट्स अ वेरी मेजर अचीवमेंट फॉर द कंट्री इन द लास्ट इलेवन ईयर्स इंडिया हैज इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इको सिस्टम ऑनरेबल चेयरमैन सर इलेवन ईयर्स अगो वी हैव जस्ट अबाउट फोर हंड्रेड स्टार्टअप एंड टूडे वी हैव मोर देन वन लैख सेवेंटी थाउजेंड स्टार्टअप मोर देन वन हंड्रेड यूनिकॉन्स दैट इज द सक्सेस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स फोकस ऑन इनोवेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ स्टार्टअप इंडिया द फोकस ऑफ द इंडिया ए मिशन इज ऑन क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्थ केयर एग्रीकल्चर विच इज द बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी दैट इज अगेन अ बिग फोकस गवर्नेंस कल्चर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड दीज आर दैक्टर्स दैट वी आर स्पेसिफिकली सपोर्टिंग as a part of the india ai mission the ai companies and the firms which are setting up their data centers they decide which place they would like to go and in the spirit of cooperative federalism in absolutely in the spirit of cooperative federalism we support whichever firm or whichever industry whichever industry participant wants to come to india we look at the entire country as one country and wherever they want to set up we support from our side that is the philosophy with which we are working from the government mission the ai mission we are covering the entire country in a very regionally balanced way that is what i would like to assure the honorable member